سورت الروح علیہ صلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ذکر کیا تھا جب ہم سورہ ہوت پڑھ رہے تھے دو رکو وہاں تھے مسلسل حضرت روح کے حالات کے بارے میں دو رکوع پر مشتمل یہ پوری مکمل صورت ہے ان بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا روح الا قوم ہی ہم نے بھیجا تھا روح کو اس کی قوم کی طرف انزل قوم کم ان قبل یا کی ہم عذاب النیم کے خبردار کر دو اپنی قوم کو اس سے پہلے پہلے کہ آج ہم کے ان پر ایک دردناک عذاب کالا یا قوم انی لکم نذیر مبین کہا انہوں نے اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں انہیں بد اللہ ہوا تقو ہوا تی اون کے اللہ کی بندگی کرو اس کا تقوا اختیار کرو اور میری اطاعت کرو رسول جب آتا ہے تو کہتا ہے میری اطاعت کرو نبی یہ نہیں کہتا نبی کہتا ہے بھائی اللہ کے بندے بنو اللہ کی اللہ کا حق مانو متقی ہو جاؤ یہ پرسنل میری اطاعت علی عبد اللہ واقعون اللہ کی بندگی کرو میری اطاعت کرو یہ رسول کا مقام حضرت یوسف نے نہیں کہا کہ پہلے میری اطاعت کرو تم تک چھوڑو میں بیٹھوں گا یہاں تم کون ہوتے ہو بادشاہ 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 رہا اور وہاں اس کے چیف سیکرٹری کہہ لیں یا فوڈ منسٹر کہہ لیں جو بھی کہیں بہت بڑے عہدے پر فائز ہے اور انہوں نے یہ نہیں کہا اس قوم سے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تم پر آزاب آ جائے گا تمہارا بیڑا غرق ہو جائے کچھ بھی نبی جیسا کہ میں نے کہا بار بار جو نبی کسی معین مشن اس کے حوالے نہ کر دیا جائے کہ جاؤ اس قوم کی طرف جاؤ اس شہر کی طرف اس وقت تک وہ نبی ہے جب اپوائنٹمنٹ آرڈر مل جاتا ہے تو اب وہ رسول ہے اب وہ جائے گا تو کہے گا اللہ کا نمائندہ بن کر جائے گا کہ میرا حکم ماننا پڑے گا تمہیں آئی ایم ہز ریپرزینٹیو یو ہیو ٹو اوبے می ممار سلنا مر رسول اللہ علیہ تاب ازن اللہ ممائی تو رسول فقط اتا اللہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو رسول اور نبی میں یہ فرق ذہن میں رکھی ہے یکفر لکم من ضلوب کم اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دے گا یہ بن کیوں کہا سارے گناہ نہیں کہا اس کی تعبیر یہی ہے میں سمجھتا ہوں صحیح ہے بالکل کہ ایک ہے وہ گناہ کے جو اللہ کے حقوق میں ہو رہے اللہ انہیں معاف کر دے گا لیکن عباد حقوق و عباد کے گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا اس کا تو لین دین ہوگا ڈیبٹ کریڈٹ ہوگا تمہاری کچھ نیکیاں ہیں تو ان بندوں کو دے دی جائیں گی کہ جن کے تم نے حق جو رسم کیے تھے جن کی عزت پر حملہ کیا تھا تومت لگا دی تھی اپنی کو نیکیاں دینی پڑیں گی نیکیاں تمہاری نہیں ہے تو ان کے کچھ بدیاں ہوں گی تمہارے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی یا پھر لکم من ضرور بکم بھائی واقف کو ملا اجل مسمہ اور تمہیں بحث کے قوم ایک اجل مسمہ تک مزید ایک فریش لیز آف ایگزٹینس اور تمہیں زندگی دنیا میں گزارنے کا موقع دے دے گا ان اجل اللہ ہدا جا لا یوخر جان لو کہ جب اللہ کا مقر کرنا وہ وقت آ گیا تو پھر اسے کوئی مؤخر نہیں کر سکے گا لو کن تن تعلمون کاش کہ تمہیں معلوم ہوتا اب جو فریاد کر رہے ہیں حضرت روح ابتدا میں تو ان کی فریاد میں نقشہ ہے کیسے کیسے انہوں نے دعوت دی ہے کس طرح اپنے آپ کو ہلکان کیا ہے کال عرب میں انی داؤ تو قوم ہی لہلم و نہا رہا انہوں نے اس کیا پروردگار میں نے تو دن رات اپنی قوم کو بلایا ہے رات کو بھی دن میں بھی فلم یزد ہوں دعا اللہ فرا رہا میری اس دعوت نے تبلیغ نے ان میں سوائے فرار کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا وہ انی کلما دور تو ہم نے تخت اللہ ہوں اور میں نے جتنا جتنا ان کو پکارا دعوت دی تاکہ اے پروردگار تو ان کو مفرد فرمائے جالو اصاب اونفی آزانے میں انہوں نے اپنی انگلیاں جو اپنی کانوں میں ٹھوس لی وسط شو سے آب ہوں اپنے کپڑے بھی خوب مڑ لیے اوپر تاکہ کوئی آواز میری ان کے اندر نہ جائے وہ اثر یہ سواد والا ہے اسرار اور وہ ضد کی انہوں نے اٹ گئے وسط بر استقبار انہوں نے استقبار کیا بہت بڑا استقبال سم مئنی دور تو ہوں جہارا پھر اے پروردگار میں نے انہیں بلند آواز سے بھی پکارا سم مئنی آلن تو لہوں گا سرت تو لہوں اسرارا یہ سین والا اسرار ہے پھر میں نے ان کو اعلانیہ بھی پکارا اور خفیہ خفیہ بھی علیحدہ علیحدہ جا کر پی پی کالز بھی کی فقل تو سفر رب کم میں نے ان سے کہا اپنے رب کا استفار کرو ان نہ کالا غفارا یقین وہ بہت بخشنے والا ہے یورسلی سما علیہ کو مدرارا وہ چھوڑ دے گا آسمان کو تم پر دھاروں میں یعنی بارش ورس ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی کوئی قحط پڑا ہوگا جیسے کہ مکے میں قحط پڑا جو ہم چکے ہیں سورہ دخان میں یا جیسے قوم فرعون کے اوپر قحط آیا تھا بسنین تو یہ قحط ختم ہو جائے گا آسمان سے جو ہے بارش ہوگی دھواں دار بارش ہوگی موسلا دار بارش ہوگی 
بیندت کم بے اموالی و بنین اور تمہیں بڑھارے گا مال میں بھی اور اولاد میں بھی بیٹوں میں بھی وجہ جان لکم جنات ان وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا وجہ جان لکم انہارا تمہارے لیے چشمے اور نیرے روا کر دے گا ما لکم لا ترجون اللہ وقارا کیا ہو گیا ہے تمہیں تم اللہ کی عظمت کی امیدوار نہیں ہو یعنی یہ تو اللہ کی عظمت اس کو تسلیم نہ کرنا اس کو نہ ماننا اور ایک یہ ہو اس کے معنی ہو سکتے ہیں تمہیں کوئی ڈر نہیں ہے کہ اللہ کی عظمت جو ہے وہ کہیں غصے میں نہ آ جائے اور تمہیں پکڑ لے اللہ کی غیرت اللہ کی حبیت ایک حد ہوتی ہے رسی دراز کرتا ہے پھر پکڑتا ہے تو ان بد شرم بے کرے شدید اس کی پکڑ بہت سخت ہے تمہیں کوئی خوف نہیں وہ قد خلا کا کو متوارا اس نے تمہیں بنایا ہے طریقے طریقے سے درجے بدرجہ نطفہ تھا اور پھر علاقہ تھا اور پھر بزگا تھا علم کراؤ کیسا فلق اللہ سب سماوات ان کے باقا کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے اللہ نے بنایا ہے سات آسمان تہ بر تہ بجال القمر فی ہند نور بجال شمس سراجہ ان آسمانوں میں اس نے رکھ دیا ہے چاند کو کہ اس میں اجالا ہے روشنی ہے بجال شمس سراجہ اور سورج کو رکھ دیا ہے کہ وہ ایک چراغ ہے اللہ امبا تک میں نظر دے دباتا اور اللہ نے تمہیں اگایا ہے زمین سے جیسے اگایا جاتا ہے زمین ہی سے یہ ساری روئید بھی اُبری ہے زمین ہی سے تمہاری خوراک بھی آ رہی ہے اسی سے تمہارا جسم بن رہا ہے پل رہا ہے بڑھ رہا ہے لیکن یہ کہ اس کے اندر ایک اشارہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جو وہ ارتقاء کے نظریے کو مانتے ہیں کہ جیسے زمین سے اگایا ہے اللہ نے گویا کہ رفتہ رفتہ یہی سے چھوٹے انیمل پھر بڑے پھر بڑے پھر بڑے جس کی آخری کلائمرس کیا ہے ہومو سیپینس واللہ امبا تک من الارض نباتا واللہ عالم سمہ یوئی دکم فیہا ویخرے جکم اخرا جا پھر وہ تمہیں دوبارہ لے جائے گا اسی زمین میں دفن کر دے گا فیخرے جکم اخرا پھر نکالے گا تمہیں جیسے نکالا جاتا ہے واللہ جعل لکم الارض بساتا اللہ نے تمہارے لئے زمین کو بچھا لیا ہے بچھونے کی طرح بستر ہے لے تشرکو منہا سبول اللہ فی جا جا تاکہ چلو تم اس میں بڑے کشادہ راہے ہیں شاہ راہے ہیں تمہارے لئے جو اللہ نے بنا دی ہے لیکن قال نوح اب یہ فریاد ہے دوسری ایک فریاد وہ تھی میں نے یہ دعوت دی میں نے یہ دعوت دی میں نے یہ دعوت دی یہ کہا یہ سمجھایا قال نوح رب انہم عصونی کہا فریاد نوح نے پربردگار انہوں نے میری نافرمانی کی وطبعو اور پیروی کی ہے بل لم یزید ہو مالہو و ولدہو اللہ خسارا اپنے ان لیڈروں کی پیروی کی ہے جن کے مال اولاد نے ان کے لئے سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں بڑھایا جو مرفع الحال ہیں مترفین ہیں دولت والے ہیں اور ان کو ان کی دولت نے ان کی اولاد نے ان کو اور زیادہ سرکش کر دیا اور باغی کر دیا اور مغرور کر دیا یہ انہی کے پیسے چل رہے ہیں میری بات سننے کو کوئی تیار نہیں قال نوح رب انہم عصانی و تباہو من لم یزدہ مالہو غلدہو اللہ خسارا و مکرو مکرن کو بارا اور ان لوگوں نے چال بھی چلی بہت بڑا داؤ کیا بہت بڑا وہ داؤ کیا ہے قوموں میں ایک اسمیت پیدا ہو جاتی ہے یہ ہمارے بزرگ ہیں یہ ہمارے اصلاف ہیں یہ اولیاء اللہ ہیں یہ ہمارے جو ہیں پرانے لوگ ہیں ان کے نام پر ہم نے یہ بت بنائے تھے یہ لوگ آ رہے ہیں ان کی نفی کر رہے ہیں اس کی بجائے تم اپنے ان معبودوں اور اپنے بزرگوں ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو ان کے ساتھ اپنے آپ کو جیسے کہ اس سے پہلے آیا تھا امشو بس میں روح علا آل حتی کو چلو چلو یہاں سے محمد کی بات نہ سنو اور اپنے جو بھی معبود ہیں سبر کر کے ان کے ساتھ چمٹے رہو انہوں نے بھی ان کی رسمیت کو بھڑکایا قالو لا تذرونا آل حتی کو دیکھنا کبھی چھوڑنا بیٹھنا اپنے معبودوں کو ولا تذرونا وردم ولا سوان ولا یغوسا و یعوقا و نسرا ہرگز مت چھوڑنا سوا کو اور یغوس کو اور یعوق کو اور نفرہ کو یغوس کون ہوگا جس کا غیاس تو غوث جن کو سمجھا گیا ہو فریادیں سننے والا ہے اور ہماری فریاد رسی کر سکتا ہے یغوس یہ اس کے بارے میں تحقیق یہی ہے کہ یہ بھی اولیاء اللہ تھے لاہر بات ہے کہ حضرت نو علیہ السلام نسل کس کی ہے حضرت آدم کی پھر ان سے پہلے نبیاء ہوئے ہیں شیس تھے ادریس تھے علیہ السلام تو اس میں اچھے لوگ بھی تھے اولیاء اللہ بھی تھے لیکن پھر جب کفر آیا شرک آیا انہی کی یہ ہے کہ کچھ تمثیلیں بنا دی گئی پہلے صرف ان کو سلام کرتے تھے یا عزت کرتے تھے ٹھیک ہے ہم ان کی عزت کرتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ایک تصویر مولو تاؤن لاہور میں ایک صاحب کیا بڑے دیکھ آدمی تھے بڑے ہتکی آدمی میں حرام ہوا ہے میں ان کے گیا تو ایک تصویر لگی ہوئی تھی جس میں تین بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے نام کیا ہے یہ ہے مہین الدین اجمیری اور یہ ہے خاجہ بختیار کاکی اور یہ ہے بابا فرید شکر گنج تینوں بیک وقت جمع ہیں 
اور یہ کہ وہ تصویر لگا کے اس کے اوپر ہار لا کہتا تھا یہی چیز بڑھتے بڑھتے پھر بتوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے تدریجن ہوتا ہے یہ ایک دم تو نہیں ہو جاتا یہ ملتان کی زبان میں کہہ دے بندہ تھیندے تھیندے تھی جاندہ ہے ہوتے ہوتے تھوڑا 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 وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا پتہ نہیں چلتا کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے تو مت چھوڑنا انہیں ولا تدر آلہ تکم ولا تدر ابدم ولا سوان ولا یبوسا و یو کب نسرا وقت ازل کثیر ولا تدر ظالمین اللہ ذرا انہیں تم بہتوں کو بہکا دیا تو اے اللہ اب ان ظالموں کے لیے سوائے گمراہی کے اور کسی چیز میں اضافہ نہ کر یہ ہوتی ہے آخری جب دل جگ چکا ہوتا ہے غیر کی کیفیت ہوتی ہے نبی میں جیسے کہ حضرت موسا نے کہا تھا پروردگار اب یہ ایمان نہ لائے فرعون جب تک کہ عذاب دیکھنا لے اس لیے جو ستم کے پہاڑ ہم پر توڑے ہیں اب اگر تو نے ایمان کی توفیق دے دی بات صاف ہو گیا سارے گناہ واپ ہو جائیں گے اس کے اب یہ ایمان نہ لائے یہ معاملہ ہوتا ہے بلا تجدی ظالم اے اللہ اب ان ظالموں کے لیے مت اضافہ کر مجھے گمراہی کا مما فتی آتے ہی وہ رکھو اپنی ان خطاؤں کی وجہ سے وہ غرق ہو گئے فوت خیر نارا داخل کر دیے گئے آگ میں فلم یجید الحم ان دون اللہ انصار نہ پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار وقال انہوں نے اب سخت ترین حصہ اس دعا کا وقال انہوں نے رب اللہ تذر الرض من القافرین دیارا پروردگار اب اس زمین پر کافروں کا ایک بستا ہوا گھر بچ ہو کوئی نہ رہے ان کا انتظر ہوں اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا جو دل لو عباد کا یہ گمراہی کریں گے تیرے بندوں کو بلا یلے دوں اللہ فاجر ان کا فارا ان کی نسلوں میں بھی اب فاجر اور کافر کے سوا کوئی پیدا نہیں ہوگا ان کی سرشت بگڑ چکی پرورٹڈ ہو چکے ہیں عام کلو کی لینگویج میں کہا اس کا بیج مارا گیا ہے اب آئندہ کوئی خیر کی کو توقع ان کی آئندہ نسل سے بھی نہیں اس سے زیادہ سخت دعا شاید اللہ کے کسی بندے نے نہ مانگی ہو لیکن یہ کہ روح کو حق تھا ساڑھے نو سو برس تعاون دی تھی تکمیل اور تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے جس صدی کا حصہ ہے دو چار برس کی بات میں ہے ساڑھے نو سو برس ان نہ کا انتظر ہوں یو دل عباد کا ولا یلے دوں اب ان کے اولاد میں بھی نہیں ہوں گے مگر فاسق فاجر اور نہایت ناشکر ہے رب پھر لی ولے والے دیا ولے من دخل اب یا مومن پروردگار میری بفرت فرما میرے والدین کی فرما جو بھی میرے گھر میں داخل ہو جائے ایمان کے ساتھ اس کی مفرت فرما ولی المومنین اب المومنات اور تمام مرد اور عورتیں جو صاحب ایمان ہوں جو کسی دور کسی زمانے کی ہوں پچھلی ہو اگلی ہو ولا تزد ظالمین اللہ تبارہ لیکن پھر ابھی دل ہلکا نہیں ہوا ہے وہ کا پھر ولا تزد ظالمین اللہ ان ظالموں کے لیے تو اب اضافہ بد کر مگر بربادی اور تباہی کا اگر نظم قرآن پر توجہ ہوئی ہوتی ہمارے ہاں تو کسی کو شک ہی نہ ہوتا کہ یہ جو پچھلی صورت تھی سال سائل بے عذابی واقعی یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت کیوں نازل کی گئی ہے حضرت نور علیہ السلام کی دعا اور ایسی سخت دعا تو حضور کو کہا گیا اے نبی آپ ابھی ذرا صبر کیجئے فصبر صبر جمیلا سال سائل بے عذابی واقع دل کافرین لہس لہو داقے من اللہ دل معاری تارج المرائے کا تو ابو ہو لئی تھی اور من کارا مقدار ہو خمسین الفسنا فصبر صبر جمیلا ابھی آپ کو تو تین چار سال پانچ سال ہی ہوئے دعوت دیتے ہوئے بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم بنفانی و یا تم بلایات